வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பதினொன்று தொகை நுண் கணிதம் இதில் எடுத்துக்காட்டு பதினொன்னில் இருபத்தி ஒன்பது பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மதிப்பிடுக இங்கே ரெண்டு கணக்கள் இருக்கு இப்படி தொகையிட்டு மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல் இது பாருங்க எடுத்து எழுதிக்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்டக்ரேஷன் மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் ஏழு பை எக்ஸு ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் ரெண்டு இதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் தொகையிட போகிறோம் தொகையிட முடியாது நேரடியாக சரியா அப்போ என்ன செய்யணும் இதை பகுதி பின்னங்களாக பிரிக்க போகிறோம் எப்பயுமே இந்த மாதிரி பின்னத்தில் வந்துச்சுன்னா இந்த பகுதியில் இருக்கிறத தொ வகையிட்டு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணி பாருங்கள் என்ன இருக்குது எக்ஸு ஸ்கொயரை நம்ம வகையிட்டோம்னா ரெண்டு எக்ஸு மைனஸ் மூணு எக்ஸை வகையிட்னா மைனஸ் மூணு இங்கே இருக்கா பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸு மைனஸ் மூணு இங்கே இருக்கா இல்லை அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னு பகுதி பின்னங்களாக தான் நம்ம பிரிக்கணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இவருடைய பகுதி பின்னங்கள் பிரிக்கிறதுக்கு முன்னால் மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் ஏழு இப்போ இது வந்து இருபடி கோவை காரணம் படுத்திக்கலாமா பாருங்கள் என்ன இருக்குது எக்ஸு ஸ்கொயரோட கேளு ஒன்று பெருக்கல் மாறிலி உறுப்பு ரெண்டு அப்போ ஓ ரெண்டாக ரெண்டு எக்ஸோட கேளு மைனஸ் மூணு இரண்டு எண்களை பெருக்கும் போது ரெண்டு வரணும் கூட்டினாலோ கழித்தாலும் மைனஸ் மூணு வரும் எந்த நம்பர் ஓ ரெண்டாக ரெண்டு அப்போ நடுவில் மைனஸ் இருக்குனா ரெண்டுக்குமே மைனஸ் 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 பண்ண ப்ளஸ் ஓ ரெண்டாக ரெண்டு ஒரே குறி கூட்டினா மைனஸ் மூணு கட்ட வந்துருச்சா பை இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் உறுப்பில் எக்ஸை விட்டுட்டு அடுக்க விட்டுட்டு அடிமானத்தை மட்டும் எழுதணும் அடிமானத்தில் என்ன இருக்குது எக்ஸான இருக்குது எழுதிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று x மைனஸ் ரெண்டு இன்டு டிஎக்ஸ் இதை நம்ம காரணிப்படுத்திட்டோம் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இதை பாருங்க நம்ம பகுதி பின்னங்களாக நம்ம பிரிக்க போகிறோம் எப்படி பிரிக்கலாம் பாருங்க ஏ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இது வந்து நம்ம பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்பதில் பார்த்துருப்போம் சரியா அதே தாங்க இன்டு டிஎக்ஸு ப்ளஸ் பி பை இன்டகரேஷன் போட்டுக்கலாமா எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு இன்டு டிஎக்ஸ் பாருங்கள் ஏ பை முதல் இது ப்ளஸ் பி பை ரெண்டாவது இது சரியா இதுதான் என்னது பகுதி பின்னங்களை பிரிக்கிறது இந்த இடது பக்கத்தில் எந்த மாற்றமில் என்ன இருக்குது மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் ஏழு பை எக்ஸு ஸ்கொயர் மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஏ மற்றும் பியின் மதிப்பில் கண்டுபிடிச்சி இங்கே கொண்டு பிரதிட்டு அதுக்கடுத்து தான் நம்ம தொகையிட முடியும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இன்டகிரேஷன் இல்லாமல் எடுத்துக்கலாமா என்ன வரும் பாருங்கள் இன்டகிரேஷனை விட்டுருங்க கடைசியில் இது பார்த்துக்கலாம் மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் ஏழு பை இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு இது தொகை என்ன வந்திருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு வலது பக்கம் என்ன இருக்குது ஏ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் பி பை எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு குறுக்கு பிறகு எடுத்துடலாமா இடது பக்கம் எந்த மாற்றம் இல்லை மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இப்போ பெருக்கிடலாமா பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று பெருக்கல் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பகுதியை பெருக்கிட்டோம் இப்போ குறுக்க ஏவையும் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் பியவும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னையும் பெருக்கிறோம் பெருக்கியாச்சு இப்போ பாருங்கள் இங்கேயும் பகுதியில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இங்கேயும் பகுதியில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் அப்போ இது கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ தொகுதி மட்டும் தான் மிச்சம் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக ஏ மற்றும் பியின் மதிப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த உறுப்பு இருக்குது இல்லையா அந்த ஏ இருக்கிறது ஜீரோ ஆக்கணும் அல்லது பி இருக்கிறது ஜீரோ ஆக்கணும் அப்போ என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது அப்போ எக்ஸுக்கு பேரில் ப்ளஸ் ரெண்டு கொடுத்தா இது எல்லாம் ஜீரோ ஆயிருமா பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸுக்கு பேரில் ரெண்டு அப்போ ரெண்டையும் மூணையும் பெருக்கணும்னா ஆறு ஆறு கூட ஏழு கூட்டினா பதிமூணு ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பேரில் ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ ஏன் பெருங்க ஜீரோ அப்போ இந்த முழு உறுப்புமே ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ இங்கே வாங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக ரெண்டு ரெண்டு வந்து ஒன்றை கழிச்சா ஒன்று ஒன்றையும் பியும் பெருக்குனா பி அப்போ பியோட மதிப்பு நமக்கு ஈஸியாக வந்துடுச்சு என்ன பதிமூணு சரியா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் என்ன செஞ்சிட்டோம் பியோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பியை ஜீரோ ஆக்கி ஏவோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று அப்போ எக்ஸுக்கு பேரில் என்ன கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன்று கொடுத்தா ஜீரோ ஆயிருமா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் எ
ஒன்று கொடுப்போம் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஏவையும் பெருக்குனா மைனஸ் ஏ இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு பத்து அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று பெருக்கிட்டு அந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்துடும் ஏவோட மதிப்பு பத்து ஏ மற்றும் பியின் மதிப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேர் ஃபோர் இன்டகரேஷன் மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் ஏழு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் ஏழு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் இந்த இடத்துல டிஎக்ஸ் போட்டுக்கிடுவோம் இப்போ பாருங்கள் ஏ மற்றும் பியின் மதிப்புகளை பிரதிட போகிறோம் இன்டகரேஷன் ஏ ஏவோட மதிப்பு மைனஸ் பத்து பை என்ன இருக்குது பகுதியில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு டிஎக்ஸு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு டிஎக்ஸு ப்ளஸ் இன்டகரேஷன் பி பிக்கு பல என்ன இருக்குது பதிமூணு பை எக்ஸு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு டிஎக்ஸு சரியா பிக்கு மதிப்பு பிரதிட்டு இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு நம்ம அப்படியே எழுதிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு சின்ன மாற்றம் செஞ்சுருவோம் இந்த மைனஸ் பத்தை வெளியே எடுத்து வச்சுருவோமா மைனஸ் பத்தை வெளியே எடுத்துனா அந்த இடத்துல எதுவுமே இருக்கா ஒன்று இருக்காத்தோம் ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் அதே மாதிரி பதிமூணு வெளியே எடுத்துருங்க இன்டகரேஷன் ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு டிஎக்ஸு இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் பத்து இப்போ நம்ம தொகையிடலாம் இது தொகையிட்டால் என்ன வரும் பாருங்கள் லாக் ஆஃப் ஃபார்ம்லாக இருக்குது நமக்கு இல்லையா லாக் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அதாவது ஃபார்ம்லாக பாருங்களேன் இன்டகரேஷன் ஒன்று பை எக்ஸு இன்ட்டு டிஎக்ஸுனா லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் சி இது வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ஃபார்ம்லாவுக்கு பகுதியை வகையிடும் போது தொகுதி வந்துச்சுன்னா வகையிடும் போது நம்ம என்ன செய்யலாம் லாக்னு எழுதி மாடுலஸ் போட்டு பகுதியை அப்படியே எழுதலாம் அதான் கணக்கு பாருங்கள் எக்ஸை நம்ம வகையிடுறோம் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்தே வகையிட்டால் ஒன்று வந்துருச்சா அப்போ என்ன செஞ்சோம் லாக் போட்டு இந்த பகுதியிலேருந்து அப்படியே எழுதணும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்போ எக்ஸை வகையிட்டால் ஒன்று மைனஸ் ஒன்றை வகையிட்டால் ஜீரோ அப்போ ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ ஒன்று என்ன வந்துருச்சு தொகுதியில் இருந்து வந்துருச்சா அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் லாக் போட்டு எழுதிடலாம் ப்ளஸ் பதிமூணு அதே தான் அங்கேயும் இதை வகையிடும் இந்த இது வந்துடும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் லாக் போட்டு மாடுலஸ் பகுதியில் இருக்குது அப்படியே ப்ளஸ் சியை சேர்த்துங்க நீங்கள் எப்படியே விட்டுட்டாலும் சரி இல்லை ப்ளஸ்ஸை முதல்ல எழுதிட்டு பதிமூணு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டாவது மைனஸ் மைனஸ் பத்து லாக் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் சி இப்படி எழுதிக்கிட்டாலும் சரி தான் எதை முடிச்சிட்டோம் முதல் இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் இன்டகரேஷன் x ப்ளஸ் மூணு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் இதை நம்ம தொகையிட போகிறோம் முதல் இது பார்த்தோம்லே அதே மாதிரி தான் பகுதி வகையிட தான் பிரிக்க போகிறோம் எப்படி பிரிக்கலாம் பாருங்கள் இன்டகரேஷன் ஏ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அதோட அடுக்கு ரெண்டு இருக்கா அடுக்கு வெளியில் இருக்கா அப்போ நமக்கு பிரச்சனை இல்லை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு டிஎக்ஸு ப்ளஸ் இன்டகரேஷன் பி பை இங்கே அடுக்கு ரெண்டு இருக்கா அப்போ அடுக்கு ஒன்றில் ஆரம்பித்து ரெண்டு வரைக்கும் எழுதணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகரேஷன் சி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னின் அவ்வளோதான் அடுக்கு எதுவும் கிடையாது இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இந்த மாதிரி என்ன பிரிச்சிட்டோம் பகுதி பின்னங்களாக பிரிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஏபிசி இருக்கு இல்லையா இதோட மதிப்பில் கண்டுபிடிச்சி இங்கே கொண்டு பிரதிட்டு அதுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் தொகையிட முடியும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த தொகையில் இல்லாமல் எடுத்துக்கலாம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஏ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் பி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் சி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் இந்த பகுதியில் எல்லாமே என்ன வரணும் இந்த இது தான் வரணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று தான் வரணும் பாருங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நான் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதப்போம் எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஏ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு பெருக்கல் என்ன வரணும் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டு வரணும் ஆனால் ஒரு தடவை தான் இருக்குது அப்போ இன்னொரு தடவை வரணுமா அப்போ x ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இல்லை அதுவும் வரணும் அப்போ அதை கொண்டு பெருக்கிட வேண்டியது தான் என்னத்தை கொண்டு பெருக்கணுமோ அதே இதை கொண்டு வகுத்துடணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு
b by n irukku x plus 2 அடுக்கு 2. நமக்கு என்ன வருந்தும் x plus 2 square into x plus 1 வருந்தும் x plus 1 வருலே. அப்பாது கொண்டு பெரிக்கிற வெண்டிதாம். x plus 1 by x plus 1 plus அடுத்து ஒரு பங்க c by x plus 1. எது இருக்கு? x plus 1 இருக்கு. எது இல்லை? x plus 2 தான் whole square இல்லை. அதை கொண்டு அப்பா பெரிக்கிற வெண்டிதாம். x plus 2 whole square by x plus 2 whole square. சரியா? இப்பு பாருங்க, என்ன செய்சிக்கலாம்? எடது பக்கத்தில நமக்கு எந்த மாற்றம் இல்ல, x plus 3 by x plus 2 square into x plus 1 equal to, பகுதில பாருங்க, எல்லாமே சமமா இருக்கு நமக்கு, இருடனே பெரிக்கிடா, x plus 2 the whole square into x plus 1, x plus 2 the whole square into x plus 1, x plus 2 the whole square into x plus 1, எல்லாமே சமமா இருக்கு, அப்பு என்ன செய்சிக்கலாம்? x plus 2 the whole square, into x plus 1 பகுதி சாமா இருக்கு இப்போ தோகுதி எம்மட்டும் சுரிக் கேல்திக்கலாமா பாருங்க என்ன இருக்கு ஏ மையிதேம் பெருக்குனா a into x plus 2 into x plus 1 plus b into x plus 1 plus c into x plus 2 அடுக்கு 2 சரியா இப்போ நமக்கு எதைது cancelாம் பாருங்க இந்த பகுதில் இருக்கு x plus 2 the whole square இங்க இருக்கு x plus 2 the whole square இந்த x plus 1 இந்த x மேல்லாம் cancelாயிரும் அப்பா நமக்கு மிச்ச என்ன இருக்கும் தொகுதில் இருக்குது மட்டு நாம் மிச்ச இருக்கும் என்ன இருக்கு பாருங்க x plus 3 equal to a into x plus 2 into x plus 1 plus b into x plus 1 plus c into X plus 2 அடுக்கு 2 இப்போது நம்ம் என்ன செய்தில்லாம் E is A, B, C மதிப்பதில் கண்டுப்படுச் செல்லாம் என்ன செய்லாம் பாருங்க இங்க X plus 1 இருக்கா அப்போ X இக்கு பல minus 1 குடுப்போம் அப்போ X equal to minus 1 குடுக்குறோம் இந்த அடத்தில X இக்கு பல minus 1 minus 1 plus 3 என்ன வரும் 3ல் இந்த ஒன்ன கலிசா 2 equal to இந்த அடத்தில minus 1 குடுப்போம் minus 1 plus 1 0 அப்போ 0 இந்த பிராயினும் பெருக்குனா 0 0 ஏம் பெருக்கும் 0 அப்போ புல்லாவி 0 ஐனும் விட்டுருங்க அதே மாதிரி இந்த அடத்தில minus 1 குடுப்போம் minus 1 plus 1 0 0 பியம் பெருக்குனா 0 இந்த ரண்டு உருமே 0 ஐயிரும் இப்போ பாருங்க இந்த அடத்தில minus 1 குடுப்போம் minus 1 plus 2 அப்போ ரண்டுலந்து 1 கலிச்சம் நா 1 1 2. முடிச்டமா. அது கடுது பாருங்க. என்ன செய்யலாம்? X கொந்து minus 2 குடுப்புமா. X equal to minus 2 குடுக்குறாம். அப்போது இந்த அடத்தில X குப்பல minus 2. minus 2 plus 3. மூல்லந்து 2 கலிச்சினா 1 equal to இந்த அடத்தில minus 2 குடுப்போம். minus 2 plus 2 0. அப்போது 0 விதையம் பெருக்குமா இந்த முழு உருப்புமை 0 ஆயிரோம். இந்த அடத்துக்கு வாங்க. minus 2 குடுப்போம். minus 2 plus 0 ஐயிரும். 0 வை சக்கைப் பண்ணா, 0 தான் 0 வை சியம் பெருக்கும் 0 தான். அப்போது முதல் உருப்பும் கடசி உரும் 0 ஐயிரும். அப்போது இதுக்கு மட்டுதான் நமக்கு மதிப் பாரப்போது. என்ன பாருங்க? minus 2 plus 1. என்ன வரும்? minus 1. minus 1 B இம் பெருக்குனா, minus B. அப்போது, minus B equal to 1. சைட மாத்தியல் இருக்கிறேன். என்னது? minus 1 என்னன மதிப்பு நம்ம கண்டு பிடிச்சிருக்கும் C ஓட மதிப்பு 2 என்னும் B ஓட மதிப்பு minus 1 என்னும் கண்டு பிடிச்சிருக்கும் இந்த நமக்கு எது ஓட மதிப்பு வேணும் A ஓட மதிப்பு வேணும் கண்டு பிடிக்கிலாம் என்ன செய்லான்னா இறுபுரமும் இறுபுரமும் X squareின் கெளுக்கலை சமன் படுத்த கெளுக்கலை சமன் படுத்த சமன் படுத்திலாம்மா, இப்பே பாருங்க, இந்த இதில் நாம் இது பண்ணனோ, எடத்து பக்கத்தல் X square உருப்பே இல்லா, அப்பாந்த X square கெளுமும் இருக்காது, அப்பே என்ன 0, equal to, இப்பே பாருங்க, இந்த உருப்பு பாருங்க, X ஏ X ஏன்பிர்னா X square, இங்க வெளியில் ஒரு A இருக்கு, அப்பே X square, X ஏன்பிர்னா X X square பண்ணா X square வெளில ஒரு C இருக்கு அப்பாது கொண்டு பெருக்கும் என்னாயிரும் C X square நும் வரும் சொல்லது புரிதாப் பாருங்க X plus 2 the whole square இது square பண்ணும் square பண்ணும் கண்டிப்பா X square உருப்பு வரும் அப்போ X square உருப்பு bracketுக்குல் இருக்கு வெளில ஒரு C இருக்கு அப்பு பெருக்கும் என்ன வரும் 
a plus c ஓட மதிப்பு நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிடும் என்ன ரெண்டு அப்போ ப்ளஸ் ரெண்டு நம்ம கொண்டு வாங்க மைனஸ் ரெண்டு மாதிரிமா மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஏ அப்போ ஏவோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு பியோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று சியோட மதிப்பு ப்ளஸ் ரெண்டு இதை கொண்டு போய் நம்ம பிரதிட வேண்டியது தான் தேர் ஃபோர் இன்டகரேஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் இந்த இது இருக்கு இல்லையா இல்லை ஏபிசி மதிப்புகளை அப்படியே பிரதிட போகிறோம் மிச்ச பகுதியில் இருக்க எல்லாமே அப்படி தான் வரப்போகுது பாருங்கள் இன்டகரேஷன் ஏ ஏவோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்டூ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகரேஷன் பியோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு இன்டூ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகரேஷன் சியோட மதிப்பு ரெண்டு ரெண்டு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இன்டூ டிஎக்ஸ் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ரெண்டை வெளியே எடுத்து வச்சுருவோம் மைனஸ் ரெண்டு இன்டகரேஷன் மைனஸ் ரெண்டு வெளியே தான் அந்த ஒன்று இருக்கும் ஒன்று பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்டூ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ்ஸே மைனஸ் போயிருங்க மைனஸ் இன்டகரேஷன் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டு பகுதியில் இருக்குது பகுதியில் இருக்கும்போது அடுக்கு ரெண்டு இருக்குது மேலே கொண்டு வரும் என்ன ஆயிரும் அடுக்கு மைனஸில் மாறிடும் மைனஸில் மாற்றி எழுதிடும் இன்டூ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு மட்டும் வெளியே எடுத்துருவோம் வெளியே எடுத்தால் என்ன ஆகும் இன்டகரேஷன் ஒன்று பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இன்டூ டிஎக்ஸ் இப்போ தான் நம்ம தொகையிட போகிறோம் பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டை நம்ம அப்படி எழுதிட்டோம் பாருங்கள் பகுதியை வகையிடும் போது தொகுதி வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் லாக் போட்டு நம்ம எழுதலாம் அதாவது லாக் எழுதி பகுதியை நம்ம எழுதலாம் ஃபார்மில் பாருங்கள் ஒன்று பை எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் என்ன அர்த்தம் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு அர்த்தம் இதான ஃபார்ம்லா இது வந்து என்ன அர்த்தம் இந்த பகுதியில் இருக்கிறத வகையிடுங்க எக்ஸ் எக்ஸ் பொறுத்தே வகையிட்டா ஒன்று தொகுதி வந்துடுச்சா அப்போ இனிமேல் சொன்ன லாக்னு போட்டு இந்த பகுதியை எழுதிடலாம் இதான் என்னது தொகையீடு பகுதியை வகையிடும் போது தொகுதி வந்துச்சுன்னா நம்ம லாக்னு போட்டு என்ன செஞ்சிடலாம் பகுதியில் இருக்கிறத அப்படியே எழுதலாம் சரியா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்தே வகையிட்டோம்னா ஒன்று ரெண்டு வகையிட்டா ஜீரோ அப்போ ஒன்றே ஜீரோ கூட ஒன்று தொகுதி எதுக்கு வந்துருச்சு அப்போ என்ன செஞ்சிடலாம் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் போட்டு பகுதியில் இருக்கிறத நம்ம அப்படியே எழுதலாம் மைனஸ் இப்போ பாருங்கள் இது வேற இது இதுக்கு வந்து என்ன இன்டகரேஷன் எக்ஸ் நடுக்கு என் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நடுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஃபார்ம்லாம் ஏன்னா அடுக்கு இங்கே தனியாக இருக்குது இல்லையா அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸு ரெண்டின் அடுக்கு என்ன வந்துடும் மைனஸ் ரெண்டு அது கூட ஒன்றை கூட்டணும் அதே இதை கொண்டு வகுக்கணும் ப்ளஸ் ரெண்டு பாருங்கள் இந்த பகுதியை வகைட்டோம்னா நமக்கு தொகுதி வரும் அதனால் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று கடைசி எழுதி செஞ்சுங்க ப்ளஸ் சியை சேர்த்துக்குங்க இப்போ பாருங்கள் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஆன்சர் எடுத்து எழுதிடுவோம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இந்த இடத்த பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று என்ன வரும் பாருங்கள் சின்ன ஒரு ஸ்டெப் கூட எழுதிடுவோம் தப்பு கிடையாது எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று வருமா மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று வந்துடும் இங்கேயும் மைனஸ் ஒன்று வந்துடும் ப்ளஸ் ரெண்டு லாக் ஆஃப் x ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் சி சரியா நீங்கள் இது எப்படி விட்டுட்டாலும் சரி இல்லை இன்னொரு ஸ்டெப்பு தெளிவாக எழுதிக்கிட்டாலும் சரி என்னென்னா மைனஸ் ரெண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் பை மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு மாறிடுமா வகுத்தில் இருக்க அந்த ஒன்றால் எதுவும் ஆக போகிறது கிடையாது ஒன்று பை இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அடுக்கு மைனஸ் இருக்கா அப்போ பகுதி கொண்டு தான் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அடுக்கு நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன்று போட்டாலும் சரி போடலாம் சரி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ப்ளஸ் ரெண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் சி சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி